μεγαλύτερη ελεημοσύνη είναι η πνευματική ελεημοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι απορρίπτει την ηλική, αν μπορεί και υλικά να τον βοηθήσει. Αλλά πνευματικά σίγουρα μπορεί, όχι να τον κηρύξει, αλλά μπορεί να κάνει προσευχή γι' αυτό. Ξέρει ότι είναι άρρωστο. Ξέρει ότι χώρισε με τη γυναίκα του. Ξέρει ότι είναι μαλωμένο με του συγγενεί του, με τα αδέρφια του. Γονάτισε κάτω και, και ζήτα από το Θεό. Θεέ μου, φώτισε του. Ελέγχε του. Ε? Όλοι μπορούμε κάτι να κάνουμε. Ένα άρρωστο. Δεν μπορούμε να πάμε και να το κάτσουμε λίγη συντροφιά. Μόνο του είναι. Σε απόγνωση. Τον εγκατέλειψαν τα παιδιά του, οι συγγενεί του. Δεν μπορεί να πα. Μπορεί. Δεν μπορεί τον άλλο να τον πολύτεχνο. Να το βοηθήσει λίγο και με πέντε παιδιά, έξι παιδιά, δέκα παιδιά. Μπορεί χείρα βοηθεία εκεί. Μπορεί. Όλοι κάτι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά πρέπει να αγαπούμε και το Θεό και το πλησιόν. Τουλάχιστον να το δεχτούμε και στην εξομολόγηση να το εξομολογηθούμε. Πάτε μου, εγώ ούτε το Θεό αγαπώ, όπως λέει, ούτε το πλησίο. Και ξέρετε, η μεγαλύτερη αμαρτία στον άνθρωπο είναι η παράβαση της πρώτης εντολής. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Έτσι δεν είναι. Τι λέτε εσείς. Πάτε, τι σκύλεις. Παραβαίνουμε την πρώτη εντολή και τη δεύτερη. Παρομοίωση είναι η ίδια. Πρώτη με τη δεύτερη. Γιατί δεν μπορεί να λε ότι αγαπώ το Θεό και δεν αγαπώ τον πλησίον μου, ή αγαπώ τον πλησίον μου και δεν αγαπώ το Θεό. Θα πάνε μαζί πάνε.